In diesem Video unserer kleinen Serie zum Thema Schmerz, insbesondere im Bereich des Rückens, wollen wir mehr auf das vegetative und autonome Nervensystem eingehen und die Rolle, die es spielen kann bei der Entstehung von Rückenschmerz. Und wir zeigen euch einen kleinen Test, wie man über das vegetative Nervensystem möglicherweise den Rücken beeinflussen kann. Hallo, mein Name ist Dr. Philipp Eckhardt. Ich bin Inhaber einer Praxis für funktionelle Medizin auf der Basis der funktionellen Neurologie. Und ich unterrichte auch funktionelle Neurologie an der Neurolog Akademie, eine Akademie, die ich selber gegründet habe vor einigen Jahren. Wenn ihr Interesse habt an dem Thema Nervensystem, Gehirn, Gesundheit, seid ihr hier goldrichtig. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und euch damit auf dem Laufenden halten. So, wir reden in unserer kleinen Videoserie über das Thema Schmerz, insbesondere im Bereich der Wirbelsäule. Und wir wollen an dieser Stelle über den Zusammenhang zum vegetativen Nervensystem sprechen. So, ich male nochmal ein Gehirn an die Tafel und ich male nochmal ein Rückenmark an die Tafel und einen Nerv, der in dem Fall auch wieder zum Muskel geht. So, diese, ähm, dieser Muskel ist das, was uns interessiert, wenn es zum Beispiel um das Thema Rückenschmerz geht. Und was man jetzt vegetativ wissen muss, ist, dass das etwas eigenorganisiert ist. Das heißt, neben dem eigentlichen Nervensystem, was den Muskel steuert, also das sensormotorische Nervensystem, haben wir noch das vegetative Nervensystem, was hier Fasern in den Muskel abgibt, letztendlich um die Durchblutung zu regulieren. So, diese Bereich vom Nervensystem kann direkt Kontakt aufnehmen zur Regulation der Durchblutung mit dem Herz, um die Durchblutung zu verändern. Ohne ähm, Kontakt oder ohne ähm, Umweg über das zentrale Nervensystem, das ist ein Reflex, der direkt über dieses vegetative Nervensystem geht. So, die Durchblutung hier im Muskel geht aber auch oder die Regulation geht auch zum Beispiel an die Organe oder auch die Steuerung der Organe ist quasi damit parallel geschaltet. Und das ist so ein bisschen das Problem. Hier ist es sinnvoll, weil hier das Herz direkt den Muskel versorgt. Zur Blase ist, sage ich mal, vielleicht Zufall, dass die Blase auf dem gleichen Kabel hockt. Was aber dazu führen kann, ist, dass hier Wechselwirkungen entstehen. Im Sinne von, wenn ich eine Störung im Bereich der Blase habe, kann das zu einer Störung im Bereich des Muskels führen. Nicht im somatomotorischen oder sensomotorischen Sinn, sondern im vegetativen Sinn. Möglicherweise etwas andere Symptomatik, nicht ähm, ich bewege mich und das tut immer wieder weh bei der gleichen Bewegung, weil es schlecht gesteuert ist, sondern die Belastbarkeit des Muskels ist herab, herabgesetzt. Das heißt, wenn ich mich längere belaste äh, oder längere Zeit belaste, kann das zu Problemen in der Muskulatur führen. Das wäre eher ein Hinweis auf eine vegetative Symptomatik. So, so ist das Ganze letztendlich vernetzt. So, wir haben natürlich noch auch noch zentrale Steuerungsmechanismen, zum Beispiel hier in der Medulla oblongata, abgekürzt MOC, die hier auch Informationen abgibt an dieses vegetative Nervensystem. Und über diesen Bereich des Gehirns kann man zum Beispiel auch bewusst Einfluss nehmen. Das ist das, was wir jetzt gerade mal machen wollen, ausprobieren wollen. Das, kann ein, das ist ein ganz grober, aber natürlich kein definitiver und auch kein umfassender Test zur Diagnostik einer vegetativen Störung im Zusammenhang mit Rückenbeschwerden. Aber wir testen es mal aus. Also einfach mal durchbewegen, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, mal alle Richtungen bewegen, mal gucken, wo tut es weh, wenn was weh tut. Und dann macht ihr bitte Folgendes, einfach mal die Zunge bewegen. Damit aktiviert man diesen Gehirnbereich, weil dort der Muskel gesteuert wird oder von dort aus der Muskel gesteuert wird. Das andere ist Summen. Damit aktiviert man den Vagusnerv, der auch aus diesem Bereich des Gehirns kommt. Also mh, Zunge bewegen und Summen und dabei zum Beispiel den Nacken bewegen. Mmh. So, äh, Schmerzen weniger geworden. Aha, interessant. Ein Hinweis für die Beteiligung dieses Teil des Nervensystems, mehr vegetativ orientiert an der Funktion des, des, der Muskulatur, der Rückenmuskulatur. Das kann für die Halswirbelsäule gelten, das kann natürlich auch für die Lendenwirbelsäule gelten. Also, das ist auch wieder ein Hinweis auf die funktionelle Vernetzung, die funktionelle Konnektivität oder eben Störungen, die da sind. Kann auch sein, dass es schlechter wird, dann sollte man sich einmal funktionell neurologisch angucken lassen. Noch ein kleiner Buchtipp am Schluss. Segmentale Phänomene, ein Buch, wo man dieses Thema gut nachlesen kann, zum Thema funktionelle Konnektivität im Sinne von segmentanatomische Verbindungen oder das andere Buch Segmentanatomie, beides lesenswert, das etwas schmaler und vielleicht übersichtlicher, das eher für die Neurocracks unter euch. Musik